வணக்கம் 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 இது இறை இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி நான் இங்க செல்வன் தாமஸ் மற்றும் என்னோட கூட இங்க நான் உங்கள் சுஜாதா செல்வன் வணக்கம் இறை இசை நேயர்களே இந்த ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு கூட இணைந்திருப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நினைக்கிறேன் <laughs> பெரியவங்களை பாரம்பரியம் உள்ள ஒரு 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 ஹிஸ்டரி நம்மளுடைய பாடல்களுக்கு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆரோக்கியம் இருக்கும் போது இன்னைக்கு ஒரு 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 சிறந்த ஒரு மனிதனை குறித்து இன்னைக்கு பேசலான் இருக்கும் இந்த சீரீஸ்ல ஒரு ஒரு வாரமும் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லெஜண்ட் எடுத்து நம்ம அத குறித்து பேசலாம் சொல்லி இருக்கோம் சரி ஓகே இன்னைக்கு நம்ம யார பாக்க போறோம்னா ஒரு லெஜண்ட் அவர் இப்ப அவர் நம்மோட இல்ல இருந்தாலும் கூட ஒரு பல 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 பாடல்கள் இல்லைன்னா அந்த டைம்ல சொல்லணும்னா இன்னைக்கு சூப்பர் ஹிட் சென்ற வேர்ட்லாம் அந்த காலத்துல கிடையாது அப்படி போறோம் எல்லாரையும் டினாமினேஷன் எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணக்கூடாத அளவுக்கு உள்ள ஒரு எல்லாரத்தையும் அக்செப்ட் இருந்து அந்த பாடல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஒருவேளை இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கலாம் ஓ இந்த பாடல் இவருது தானான்னு சொல்லி நீங்க ஆச்சரியப்படலாம் இல்லையா ஆமா எனக்குமே கூட நிறைய பாடல்கள் நம்ம ரொம்ப பாடி நிறைய ஹிட் ஆன பாடல்கள் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பாப்புலர் சாங் பட் இவர் பாடினது எனக்கு கூட இப்பதான் தெரியும் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம பேச போகின்ற அந்த ஒரு லெஜண்ட் வந்து that's none other than brother natraj mudriyar mm, so he is from south africa namba thodanda avara patti namba pesuvom south africa patti so you may have a little bit more uh, idea liya yes. so avangalude culture pathu namba avare context namak theriyum so nerile namba natraj mudriyar paadalukale kurithu namba ini kekka porom avaru or legend aga namba ini namba eduth avaru avaru paadalukale namba namba share with you thodanda kelunga சவுத் ஆப்பிரிக்கா காலங்காலமாக இந்தியன் சங்க வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இல்லையா ஆமா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தே ஹவ் மைக்ரேட்டட் டு சவுத் ஆப்பிரிக்கா தன்னில் தோன்றிய தேவன் 
காது காத்தாரே அவர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது வெள்ளம் போல் நிந்தை மேற்கொள்ள வந்தும் வீரநகமியா அவியை அளித்த திட நம்பிக்கை தைரியம் நீந்தாரே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது நித்திய தேவனம் சத்திய பருந்தா நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லா என்றார் பறிப்போ என்ன இந்த தேவ கிருபை என்ற பாடல் வந்து இந்நாள் வரைக்கும் கூட அது ரொம்ப பிரபலமா பாடக்கூடிய ஒரு பாடல் இல்லையா நிறைய காட்டேஜ் பிரைவேட் மீட்டிங்ஸ் பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப்ல கூட நிறைய பேர் அந்த பாடல் நம்ம பாடி வருகிறோம் இல்லை எனக்கு வந்து இந்நாள் மட்டும் அது இதை நான் அவர்கள் குறித்த ஆராய்ச்சி செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் போது தான் எனக்கு தெரியும் அந்த பாடல் வந்து அவருடைய பாடல் என்று எவ்வளவு அருமையா பாடுறது இல்லையா இப்ப வந்து பாடுறது ஒரு பெரிய அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம்னு சொல்ல முடியாது அந்த காலத்துல இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வேர்டு வேர்டு கூட பஞ்ச் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து எல்லாம் பண்ணிட முடியும் அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாதப்போ பேசுவாங்களா <laughs> தெரியும் <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல கவுண்டர் நாயுடு செட்டி ரெட்டி இதெல்லாம் வேற வெரி காமன் ஆமா ஆமா படையாச்சி அந்த மாதிரி எல்லாம் சோ இத வச்சே நமக்கே தெரியும் இவங்க ஆந்திரால இருந்து போயிருப்பாங்க இதுல இருந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து போயிருவாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து போனவங்க நிறைய உண்டு நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணது என்னன்னா இங்க ஆக்சுவலி நம்ம வந்து நிறைய நம்மளுடைய கல்ச்சர் எல்லாம் வந்து ரொம்ப விட்டுட்டாங்க நிறைய பேர் வந்து இங்க இந்தியால வந்து அந்த அளவு கல்ச்சர் இது பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியல பட் ஐ திங்க் ஒரிஜினலி போனவங்க போனப்போ டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸுக்கோ என்ன கல்ச்சர் இருந்ததும் அதெல்லாம் பின்னணினா <laughs> 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 தமிழ்ல அதுல பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே அந்த தமிழ் கடவுள்களை ஆராதிக்க கூடியவங்க வந்து அந்த மாதிரிதான் இந்த தேர் இருக்கிறது காவடி இது பண்றது இல்லையா அந்த மாதிரிதான் அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் தான் நடராஜ முதலியாருடைய பேக்ரவுண்ட் சொல்லி சொல்றாங்க அப்படிதான் ஒரு வைராக்கியம் உள்ள ஒரு ஒரு ஹிந்து ட்ரெடிஷன் கஸ்டம் அந்த பேக்ரவுண்ட்ல வளர்ந்தாலும் கூட ஆனா அவருக்கு தமிழ் தெரியாது அவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி மற்றும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் வருது இது நம்ம கெச்சன் பத்தி ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் இது இந்த பாடலும் கூட இன்ன வரைக்கும் கூட இட்ஸ் வெரி பாப்புலர் சாங் 
Parir Get Someone in the Pad. Nearly we are listening to Nadraja Mudalayar. The Pad is in the Legends of Music in the series. Nadraja Mudalayar Pad. We are going to share the same thing. Parir Get Someone in the Pad. ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றுகிறார் அப்பாயி பாத்திரமே நீக்கும் லிஸ்னர்ஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் எல்லாரும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கேட்கணும்னு இருந்தால் சஜஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எஃபிபியில் இப்போயே நீங்கள் எங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது எங்கள் ஸ்க்ரீனில் வரும் வில் பி ஏபிள் டு ரெஸ்பாண்ட் டு யுவர் வியூஸ் இதோ அவர் வேர்வை ரத்தமாக வடிகிறது வெல்கம் பேக் லிஸ்னர்ஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இற இசை தமிழ் கிறிஸ்த வானொலி இன்னைக்கு லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கிறிஸ்டின் மியூசிக் என்ற சீரீஸ் ஆரம்பித்திருக்கோம் இன்னைக்கு முதலாக ஃபர்ஸ்ட் லெஜண்டாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருப்பது நடராஜ முதலியார் அவர்கள் அவர் சவுத் ஆப்பிரிக்காவை சார்ந்தவர் அவர் வந்து ஒரு தீவிர இந்து தமிழ் கடவுளையா காவடி தூக்கி அழகு குத்தி ஆராதிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் என்று நம்ம பார்த்தோம் நம்ம தொடர்ந்து அந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்ப்போம் அவருடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன காரணத்தினால இங்கே வந்தார் சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் அவருடைய பேக்ரவுண்ட் அவர் தமிழ் தெரியாது தமிழனா இருந்தாலும் கூட பல ஆண்டுகள் நூற்றாண்டுகள் சொல்லலாம அவர் அங்க இருந்ததுனால இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்திருக்கும் ஆனா இவரை பத்தி சொல்லணும்னா இவர் ரொம்ப அம்மா மீது ரொம்ப பாசம் உடையவர்ன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஆமா ஆமா அப்படிதான் ஐ திங்க் அவங்க அம்மா சிக்கா இருக்கும் போது அவங்களுக்காக அவர் ரொம்ப ப்ரே பண்ணிருக்காரு அவங்க ஹிந்து காட்ஸ் கிட்ட நினைக்கிறேன் இல்லையா ஹீ ப்ரேட் அலாட் அவங்க எப்படியாவது இத சரியாயிடணும் ஆனா ஐ திங்க் ஷி பாஸ்ட் அவே அதுல வந்து அவர் வந்து ஒரு ஏத்திஸ்டா மாறிட்டாரு அப்படின்னு இது நம்ம பல பேருடைய வாழ்க்கையில பாத்துருக்கோம் ரொம்ப அதிகமா அன்பது செலுத்தி அது அது அந்த அது இழக்கும் போது அந்த விரக்தினால அவங்க கடவுளை கேள்வி கேட்டேன்னா ரொம்ப அந்த கடவுளோட தான் அந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போறாங்க இல்லையா அது நடக்கலன்னே சாதாரண ஒரு ஹியூமன் ரியாக்ஷன் தான் நடராஜ மந்திரியார் என்ன பிகம்ஸ் அன் ஏத்திஸ்ட் சோ கடவுள் ஏத்திஸ்ட்ன்றது என்ன சொல்ற கடவுளை நம்பாதவங்க ஒன்று இருக்கலாம் ஆனா இவரை படிச்சு படிக்கும் போது பார்த்தா என்னன்னா ரொம்ப ஒரு 
வெறித்தனமா ஒரு கோபம் ஒரு கடவுள் மேல ஒரு 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 வெறி இருந்த மாதிரியே தெரியுது அதை எப்படி என் தாயங்கிட்ட பிரிச்சு ஏமாற்றம் ரொம்ப ஒரு கோபம் உள்ளவராக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா இதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் போதுதான் அவர் வந்து பட் அவர் ஐ திங்க் யூ ஆல்வேஸ் பேஷனட் அபவுட் அம்மா ஏன்னா அவரு ப்ரீவியஸ் ரிலிஜன்ல இருக்கும் போது கூட ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு பர்சன் தான் பட் இப்படி ஒரு கடவுளை வெறுத்து இருக்கிற நேரத்துல வந்து இசையின் மேல ஒன்றும் தாக்கம் இருந்ததுனால எனக்கு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஆலயத்துல இருந்து ஒரு இசை கேட்டு அதனால ஏற்கப்பட்டு அந்த கோயிலுக்கு சொல்றாருமாதான் போற அந்த கோயிலுக்குள்ள ஆமா கோமாதம் போறாரு நம்ம படிக்கணும் இனிமே தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் மற்றும் ஒரு பாடல் அந்த கோயிலுக்குள்ள போகும்போது அவருக்கு என்ன நடந்தது அவருடைய அனுபவம் என்பது தொடர்ந்து நீங்க இணைந்திருங்கள் வெல்கம் பேக் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இர இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி இன்னைக்கும் லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் தமிழ் கிறிஸ்டின் மியூசிக் லெஜண்ட்ஸ் குறித்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முதலாவதாக இன்னைக்கு பிரதர் நடராஜ் முதலியாருடைய சாங் பார்க்கிறோம் தேங்க்யூ பிரதர் பிரேம்ஜே வினேசர் அவங்களுடைய வியூஸ்க்காக பிரேம்ஜே வினேசர் சொல்றாங்க அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் செக்குலர் மியூசிக் பிலிம் மியூசிக் கூட சரள் நவராஜி சிஸ்டர் சரள் நவராஜி மற்றும் நடராஜ முதலியார் பாடல்கள் அவங்களுடைய இன்ஃபுளன்ஸ் நிறைய எடுத்திருக்காங்க சொல்லி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் தட் அண்ட் புட் பிரதர் பிரேம் ஜே வினேசர் பால் சதானந்த் அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கூட நன்றி பிரேம் ஜே வினேசர் நீங்க சொல்றது என்னால் நல்லா சில பாடல்கள் வந்து நல்லா தெரியுது எம்எஸ்வி வாசிருக்காங்க சில சினிமா மியூசிக் இந்த பாடலுக்கும் பிரதர் நடராஜ முதலியார் பாடல்கள் கூட வாசிருக்காங்க ஆனா ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃபுளன்ஸ் தெரியுது அது ரெண்டுத்துமே இருக்கிறது அதனால ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்க பேரண்ட்ஸ் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அது எப்படி நடந்திருக்கும் சொல்லிட்டு எனவே தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் 
நடராஜ முதலியார் அவர்கள் வந்து வாஸ் அ வெரி டிவோட் அ ஹிந்து அவங்க அம்மா மேல இருந்த பாசத்தினால ரொம்ப அதிகமா ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருந்து அவங்க அம்மா இழந்த பிறகு ஒரு வெறத்தினால ஒரு எய்த்திஸ்ட் ஆகிறாரு எய்த்திஸ்ட் மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஒரு கோபம் அவருக்கு கடவுள் மேல பொதுவா இது என்ன இது இப்படி ஒரு கடவுள் இருக்க முடியுமா சொல்ல ஒரு கொடூரமான கடவுள் சொல்ல நம்ம பார்ப்போம் இந்த பாடலுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அவர் அந்த மாதிரி இந்த சூழ்நிலை இருக்கும்போது ஒரு ஆலயத்துல இருந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இசை அவர் காதல் வந்து விழுது அவரு He was passionate about music and we were able to see his profile, his personality. He was very passionate about music. 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 He was actually a coach. He was very passionate about music. But I think he was transformed on the night. He hmm. responds to the um, altar call and he gives his life to Christ that day. He is touched by Christ on that day. So, that's why he's going to be a lot of people. That's why he's going to be a lot of people. நம்ம <laughs> 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 you know i'm looking for the right word mm, message uh, message cut like a personal uh, uh, transformation transformation under no liya so adanal angiye avar vandu and 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 shanam solvom at that instant mm. he gave his life to christ nu solli nama paakrom adukaprama avar thirumba goes home and probably and the atheism and the hinduism la marandhu ipo avar or christian aga and kadaloli anbala adhigama vandu unna and isai kurithi yosittirukumbodhu vandu திடீர் என்று அவருக்கு வந்து கடவுள் கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது அதாவது யூ ஷுட் கோ டு இந்தியா அவனும் யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு முன்ன பண்ண அவர் இந்தியா போனது கிடையாது இத அவருக்கு இந்த பாஷையும் தெரியாது இந்தியாவில பேசுற எந்த ஒரு பாஷையும் தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு மெசேஜ் வந்தோடனே அவர் கொஞ்சம் குழம்பி போறாரு என்னடா அது இந்தியாவுக்கு நம்ம போக சொல்றாரு நம்ம எப்படி போறதுன்னு இல்ல தெளிவா அந்த மெசேஜ் கிடைச்சோடனே அது கீழ்படைந்து அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு வராரு சோ நம்ம உடனே யோசிப்போம் இந்தியாவுக்கு வராருன உடனே ஓகே அவர் ஒரு இந்தியன் சவுத் ஆப்பிரிக்கால ஒரு தமிழ் சார்ந்த என்ன பண்ணிருப்பாரு கிளம்பி சென்னைக்கு வந்திருப்பாரு நினைப்போம் இல்லையா ஹேவ் அ சஸ்பிஷன் தட் அவர் மியூசிக்கோட இன்ஃபுளுன்ஸ்னால அவர் அந்த அக்கார்டிங் எடுத்துட்டு நேரம் எந்த ஊருக்கு தெரியுமா எந்த பட்டணத்துல போய் இறங்கு நேரம் தெரியுமா பாம்பே ஆமா ரீச்ட் பாம்பே பாம்பேல போய் அங்க அங்கதான் லேண்ட் ஆகுறாரு அங்க போய் ரீச் பண்ணி அங்க அவருடைய அக்கார்டனோட அவருடைய வேலையை ஆரம்பிக்கிறாரு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறாரு வேலைன்னு சொல்றது கேட்டா மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த பாகத்துல இருக்கும்போது தான் ஆனா அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து தமிழ்நாடு பக்கம் அவர் மினிஸ்ட்ரி நிமித்தமாக அவர் விசிட் செய்யறார் சரி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பார்ப்போம் மற்றும் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் அப்ப நம்ம மேற்கொண்டால்
நியாய வீதி தின மதிலே நீயும் நீலையாகும் தைரியம் பெறவே சூரன மாயன்பு பெறுக நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இறையசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி இன்னைக்கு நாங்க மியூசிக் லெஜண்ட்ஸ் தமிழ் கிறிஸ்டின் மியூசிக் லெஜண்ட்ஸ் குறித்த ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முதல் லெஜண்டாக நம்ம இன்னைக்கு வந்து நடராஜ முதலியார் அவர்கள் அவருடைய பாட்டு அவருடைய கதை அவருடைய அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய பாடல்களை குறித்து நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஓகே அவர் இந்தியா வந்து சேர்ந்துட்டார் மினிஸ்டர் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சொல்லி நம்ம கடைசியா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்படி கடைசியா அவர் வந்து தமிழ்நாட்டை நோக்கி வர்றாரு கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் அந்த ஏரியால நிறைய மினிஸ்ட்ரி பண்ணார் நினைக்கிறேன் அப்படி பண்ணும்போது ஐ திங்க் இன் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் மீட்டிங்ஸ் இவங்க நிறைய இட் வாஸ் ஆல் வெல் என்ன சொல்றது ஐ திங்க் பை தன் பிகமிங் குவாய்ட் பாப்புலர் நானே எனக்கே ஞாபகம் இருக்கு என்ன கொஞ்சம் என்ன சொல்றது ஏன் அவர் பேர் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு பேர் வந்து ரொம்ப ஹிந்து நேமா இருக்கும் யூஸ்வலி நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்டியன் நேம் தானே கேள்விப்படும் செவன்டீஸ்ல ஹி வாஸ் வெரி பாப்புலர் எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இருக்குது அவரோட பாட்டு வந்து இந்த அன்புள்ள ஆண்டவர் அதுதான் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எனிவே சோ கன்னியாகுமரியில இவர் ஊழியம் பண்ணும்போது அந்த மீட்டிங்ல தான் ஹி ஐ திங்க் பத்ம முதலியார் அவங்க அவருடைய ஒய்ஃப் அவங்க வந்து ஆஸ் அ யங் லேடி அவங்க அந்த மீட்டிங்க்கு வந்து ஷீ ரெஸ்பாண்ட் டு ஹிஸ் ஆல்டர்கால் ஸோ அவருடைய மீட்டிங்ல தான் அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஐடியாவும் கிடையாது தாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு கணவன் மனைவி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் அவங்க வந்து ஷீ ஸ்டார்டட் டிரான்ஸ்லேட்டிங் ஃபார் ஹம்ல இது வந்து ஒரு ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா இப்படி இருந்தார் அப்படி இருந்தார் அப்படி பண்ணார் பட் சொல்ல மறந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஹி கம்ஸ் நம்ம வெரி வெல்தி ஃபேமிலி இன் சவுத் ஆப்ரிக்கா இல்லையா அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்து இந்த டம் ஆயில் பர்சனல் டிராஜடி எல்லாம் கடந்து வரும்போது அவர் ஒன்ஸ் ஹி அக்செப்டட் கிரைஸ்ட் ஹி கம்ஸ் வெரி அன்பாப்புலர் கெட் த்ரோன் அவுட் அப்படின்னும் போது அவருக்கு எந்த ஒரு ரெவன்யூ ரிசோர்ஸ் எதுவுமே இல்லாம எல்லாத்தையும் இழந்து போய் ஒரு அப்படி ஒரு மோசமான சூழ்நிலை இந்த அவருடைய டிசிஷனால டிசிஷன் டுலோ கிரைஸ்ட் போது அகேன்ஸ்ட் சோ அவர் வந்து திரும்ப வந்து ஆல் ஓவர் ஃப்ரம் ஸ்கிராச் கடவுளுடைய பெருதான கிருபையினால அவர் இட் வாஸ் நாட் அப்பெல்லாம் வந்து ஊழியத்துக்கு வராங்க அப்படின்னாலே பீப்புள் கேம் ஃபார் வாட் தே கேன் கிவ் அண்ட் இப்ப நிறைய இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த மாதிரி வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் இல்லையா தங்களுடைய வெல்த் தங்களுடைய கம்ஃபர்ட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தங்களுடைய லக்ஸரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இல்ல ஈவன் வெள்ளக்காரங்க நம்ம வெள்ளக்காரங்களையே நம்ம நிறைய சொல்றோம் மிஷினரிஸ் இவன் இந்த மாதிரி பண்ணவங்க கூட எவ்வளவு பேர் உண்டு இல்லையா சாது சந்த் சிங் அந்த மாதிரி ஹி அவர் அவ்வளவு நல்ல பணக்கார பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டுதான் அக்செப்ட் ஹிஸ் ஃபேத் இப்படியாக தான் அவர் வந்து வராரு பட் த்ரூ அவுட் 
முன்னாடி <laughs> பாடலுக்கு <laughs> 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 பாடலுக்கு <laughs> 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 Welcome back. You are listening to Radio Say Tamil Christian Music Radio. In this case, we are the music legends of Tamil Christian music. We are the series of Tamil Christian music. We are the legend of Tamil Christian music. We are the legend of Tamil Christian music. 
அங்கங்கள்ல நடராஜமுதிரை யாராவது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் எப்படி அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது எப்படி அவர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டு எப்படி இந்தியாவுக்கு வந்தார் வரைக்கும் பார்த்தோம் சுஜய் சிங் அபவுட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ட் அப் மினிஸ்ட்ரி இன் ஆர் கோயில் இல்லையா ஆமா அப்போ அவங்க ஒய்ஃப் அதான் அதான் சாரி பத்மா அவங்க அப்போ சிஸ்டர் பத்மா அப்போ கல்யாணம் ஆகல அவங்களுக்கு அவருடைய கூட்டத்தில் வந்து அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவருடைய கூட்டங்களுக்கு அவங்க உதவி செய்ய அதாவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அப்படி போகும்போது ரெண்டு பேரையும் தெரிஞ்சவங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஏன் நீங்க ரெண்டு பேரும் திருமணம் செய்து கொள்ள ஐ திங்க் அவங்களுக்குள்ள கொஞ்சம் ஏஜ் கேப் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஐ திங்க் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஸோ தட்ஸ் ஹவு தே ஐ மீன் தே காட் டுகெதர் அண்ட் தென் ஐ திங்க் கண்டினியூட் த மினிஸ்ட்ரி அப்ப கூட இவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பத்மா சிஸ்டர் வந்து அவருக்கு இதுதான் மொழிபெயர்ப்பு தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தவிர அவங்க ஊழியம் நடராஜ முதலியார் வந்து அவர் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் டைம் ஓவர்சீஸ் என்னவோ தெரியல இன்னைக்கு ஒரு வேளை அந்த மாதிரி நான் ரெண்டு மூணு அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிஸ்ட்ரி எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி செய்ய நடராஜ முதலியாருடைய மினிஸ்ட்ரி பவுண்டேஷன் எப்படின்னா நார்கோயில் அவங்க செட்டிலா இருந்தவங்க கூட பட் அவங்க வந்து ஒரு வேன்ல அவங்க வேன்ல செஞ்ச எல்லா இடத்துக்கும் வந்து வேன்லயே போய் அதுதான் அவங்க மினிஸ்ட்ரி உடைய பேஸா வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த வேன்ல தான் சிஸ்டர் திருமணம் பண்ண செய்த பிறகு கூட அந்த வேன்ல தான் அவங்க ஊரு ஊரா போய் அந்த மினிஸ்ட்ரில ஈடுபட்டார்கள் என்று ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம அவர் அவருடைய யூனிக்னஸ் வந்து நம்ம நீங்க ஒருவேளை யோசிக்கலாம் நான் ரொம்ப யோசித்தேன் நான் குட் ஃப்ரைடே அப்ப வந்து பல பாடல்கள் வந்து அவருடைய பாடல்கள் எடுத்து நான் ஷேர் பண்ணும் போது அவர் வந்து தமிழ் தெரியாதுன்னு சொன்னாங்க வெளியூர் காரணங்க எப்படி இவ்வளவு அற்புதமான பாடல்கள் அதுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சது அதாவது எப்படின்னா ஹி வாஸ் அண்ட் ரைட்டிங் தோஸ் சாங்ஸ் அவர் வந்து மியூசிக் அண்ட் சிங்கிள் ஓக்கல் இதுல தான் அவர் நிறைய அதிகமான பாடல்கள் வந்து சிலான் பண்டி காசல் மிஷன் ஐ திங்க் த சேம் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சாரல் அவர் தி கேன் சி அவங்க ரெண்டு பேர் பாட்டுக்கும் ஒரு 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 சிமிலாரிட்டி இருக்கு அது அந்த பாடல்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இல்லையா சோ வந்து ரெண்டு பேருக்கும் சேம் பேங்க் பட் சாரல் அவரோட சிஸ்டர் வந்து அவங்க அவங்களே எழுதுனாங்க பட் இவங்களுக்கு வந்து அந்த சிலான் பண்டி காசல் மிஷன் பாடல்கள் தான் பிரதான் நடராஜ முதலியார் அதிகமாக இந்த மாதிரி சேமித்து அவர் அவர் பாடல் மூலமாக இதை பாடி பிரபலமா ஆனது இல்லையா சோ அந்த காலத்துல வந்து ஹெச்எம்இ இஎம்ஐ ரெண்டு கம்பெனி தான் இருக்கும்போது வந்து இஎம்ஐ தான் பழைய அந்த கிராம் ஃபண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல எல்லாம் நடராஜ முதலியார் பாடல்கள் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நடராஜ முதலியார் ஃப்ரம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மெயினா இந்த பாட்டு தான் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு இல்ல இவ்வளவு பாடல்கள் இது வந்து இன்ன வரைக்கும் வந்து இந்த காட்டேஜ் பிரைவேட் மீட்டிங் மட்டும் இந்த ரொம்ப பெரிய ஆலயங்கள் இல்லாத சிறு குடுகைகள் எல்லா இடத்துலயுமே இந்த பாடல்கள் இல்லாம ரொம்ப அதிக அதிகமா பாடிய பாடல்கள் இன்ஃபேக்ட் இந்த பாடல்கள்லாம் நிறைய பேருக்கு மனப்பாடமா தெரியக்கூடிய அளவுக்கு இல்லையா இது எழுதியவர் யார் இது பாடியவர் யாருன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளைகள் எல்லாமே நான் சிறு பிள்ளையா இருக்கும்போது கூட இந்த வீடுகள்ல அந்த காட்டேஜ் பிள்ளைகள் பாடி அப்படி கேட்டு மெமரைஸ் பண்ண பாடல் தான் அதிகமா இல்லையா அது மாதிரி ஒரு எவ்வளவு கடவுள் இந்த ஒரு மனுஷனை எடுத்து எப்படியாக அவர் உபயோகப்படுத்தி இருக்காரு இல்லையா ரொம்ப என்ன சொல்றது இஸ் பீன் ரியல் பிளெஸிங் சார் ஏதோ ஒரு வேற ஏதோ ஒரு தூரத்துல இருக்க ஒரு ஊர்ல பிறந்த வளர்ந்தும் கூட ஆண்டவரை கொண்டு வந்து இங்க ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இன்னொரு பாடல் நான் கேட்போம் அதுக்கப்புறமா ஷேவ் வித்யா நதர் ஸ்டோரி அபவுட் ஹிம் ஏற்கனவே சம்திங் தட் யூ டச் அப்ஆன் இட் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் தொடர்ந்து கேளுங்கள் கல்வாரியின் கருணையிலே காயங்களில் காணுதே கத்தன் ஏசு பாருணக்காய் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே கத்தன் ஏசு பாருணக்காய் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே தீருரத்தமே அவர் விழாவில் இன்று பாயுரே விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக இந்த நரே விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக 
நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இறை இசை தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலி லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கிறிஸ்டின் மியூசிக் இவங்களை குறித்து ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது முதல்ல அதாக பிரதர் நடராஜ முதலியார் அவரை எடுத்து அவருடைய பாடல்கள் அவருடைய கதை அவருடைய வாழ்க்கை குறித்து நாங்கள் பேசி உங்களோட ஷேர் செய்து வருகிறோம் சுஜா அவர் எந்த ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வந்தார் தெரியுமா நீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பாம்பேக்கு வந்தாலும் தெரியும் எப்ப எந்த ஆண்டு வந்தாலும் தெரியும் சிக்ஸ்டீஸ்ல தெரியும் எக்ஸாக்ட் இயர் எனக்கு தெரியும் தெரியும் நாகர்கோயில வந்து அவங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்க சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் மினிஸ்ட்ரி பண்ணாங்கன்னு அவர் மறித்தது ஆண்டு தெரியுமா எயிட்டி டூ நினைக்கிறேன் கரெக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி டூல அவர் மறித்து போனார் அப்படின்னு இருக்கும் போது வந்து அவங்க ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரனை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இறக்கும் போது நான் எதுவுமே உங்களுக்கு வச்சுட்டு போல ரெண்டு பிள்ளைகள் மட்டும் ரெண்டு பைபிள் இதுதான் நான் என்னுடைய லெகேசிய நான் உங்களுக்காக நான் வைத்து விட்டு போறேன் அதை நீங்க சொல்லி அவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரி தான் அவங்க தொடர்ந்து செய்யறாங்க இல்லையா ஆமா இப்போ அவங்க ஆக்சுவலி அவர் எதுவுமே அவங்களுக்கு வச்சுட்டு போல நான் இப்போ முப்பது வருஷங்கள் கழிச்சு இன்னைக்கு நம்ம அவங்கள பாக்குறோம் ஒன்னும் குறை இல்லையே அவங்க வந்து ஷீஸ் கண்டினியூ டு பி ஃபெய்ஃபுல் இன்ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட ஷீ காட் ஹர் ஓன் கால் டு டூ மினிஸ்ட்ரி அண்ட் ஒரு அவங்களை இன்னி வரைக்கும் ஹீ இஸ் ஃபெய்ஃபுல் டு தம்ல அதனால அவங்களுக்கு ஒன்னும் குறைஞ்சு போயிருக்கு அவங்க வந்து திடீர்னு லுக் ஃபார் மணி அண்ட் அந்த மாதிரி அப்படி அவர் பண்ணல ஆனாலும் ஆண்டு ஹிஸ் பீன் ஃபெய்ஃபுல் இன் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தெம் ரெண்டு சின்ன பசங்க திடீர்னு ஆக்சுவலி தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் மேரிட் லைஃப் தான் அவங்களுக்கு இன்னொரு அவர்கள் இந்த தொடர்ந்து அந்த ஊழியத்தை அவர் நடத்தி வருகிறார்கள் அவர்கள் பிள்ளைகள் வந்து ஒரு சன் ஒரு டாட்டர் ஆமா சன் தான் யூஎஸ்ல இருக்காங்க இவங்க ஜான் சொல்ல முன்னவங்க அவங்களும் அந்த ஊழியத்தில் இருக்காங்க குடும்பங்களுக்காக நம்ம கூட என்ன சொல்றது தலைமுறையாக அவங்க ஊழியம் செய்த ஒரு குடும்பம் வி ஷுட் ஆக்சுவலி ரிமெம்பர் தீஸ் பீப்புள் அண்ட் ப்ரே ஃபார் தெம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட விஷுட் டூ இல்லையா அந்த அவரு அவருடைய தியாகமான அந்த ஊழியம் மட்டும் இல்ல அந்த மியூசிக் மினிஸ்ட்ரி இன்னைக்கும் அந்த பாடல்கள் வந்து தே மினிஸ்டர் டு சோ மெனி பீப்புள் சோ அதெல்லாம் விஷுட் ரிமெம்பர் அண்ட் விஷுட் என்ன சொல்றது தேங்க் காட் ஃபார் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சச் பீப்புள் ஆமா அவருடைய மியூசிக் வந்து சச் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்றது செக்யூர் மியூசிக் ஏ ரமணி இளையராஜ் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு பிரேம் ஜெபினேசர் பிரதர் சொன்னாங்க இப்போ ஈவன் தே யூஸ் டு போரோ கெட் இன்ஃபுளுன்ஸ் பை ஆர் பீப்புள்ல அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி அவ்வளவு அழகா ஷோர் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி என்ன இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் எல்லாம் கிடையாது அன்னைக்கு இல்ல அப்படி எல்லாம் இருந்த போது ஒரு பியூர் என்ன சொல்லுது லவ் ஆஃப் காட் அண்ட் பேஷன் ஃபார் மியூசிக் இல்லையா அதுதான் மஸ்ட் ஆஃப் ட்ரிவன் அவர் அந்த பாட்டு எல்லாம் கேட்கும் போது நான் யோசிக்கிறேன் 
மியூசிக்கலி ட்ரெயின்ட் ஆனால் எனக்கு தெரியல பட் மியூசிக்கலி ட்ரெயின்டாக இருக்கிறவங்களோட நல்லா பாடுறாரு அந்த சங்கதி என்ன அவர் எவ்வளோ அழகாக அந்த அந்த கிளைட் ஹி அதாவது அந்த ப்ரொக்ரஷன் ஃப்ரம் ஒன் லைன் டு அனாதர் அப்படி பியூட்டி அந்த விளையர பெற்று திரு ரத்தம் அந்த பாட்டில் ரொம்ப கவனிச்சேன் நான் எவ்வளோ அழகாக பாடுறாரு மூச்சு விடாம பாடுறாரு அதான் சொல்லலாம் நினைச்சேன் அப்படியே அந்த சில பாடல்கள் என்டர்வியூட கிடையாது அப்படியே மூச்சு விடாம அடிச்சு தள்ளின்னு இருக்காரு such a great thing uh, he's such a talented person and i think இன்னைக்கு அவர் மாதிரி ஆட்கள்ல இன்னைக்கு இருந்தா இன்னும் ரொம்ப பெரிய இதா நடராஜ முதலியாருடைய மினிஸ்ட்ரி அவருடைய பாடல்கள் வந்து மறக்கக்கூடாத விஷயம் வந்து சிலான் பண்டி கௌசல் மிஷனுடைய பாடல்கள் அவங்க வந்து யாருடைய பெயரும் அங்க இல்ல தனிப்பட்ட நபருடைய பெயர் இல்ல அவங்க மிஷனுடைய பெயர் தான் இருக்கு பட் அந்த சாங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இல்லையா என்ன ஒரு பியூட்டிஃபுல் லிரிக்ஸ் எல்லாம் இப்ப மறந்து போச்சு ஃபர்ஸ்ட் சாங்ல ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வீரன் சொல்லி பாடினாரு எனக்கு என்ன இருக்கு தெரியல ஹர்ட் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி லைக் ஏன்னா அடிக்கடி சொல்றது உண்டு பாடல்கள் வந்து ஒன்னு அனுபவத்தினாலும் ஒன்னொன்று வந்து பாடல்கள் கேட்கணும் நம்மளுடைய ஞானம் நம்மளுடைய அறிவு வளரும்ன்றதுல சில வசனங்கள் நம்ம கேட்டே இருக்க மாட்டோம் அந்த பாடல்கள் ஓ இந்த வசனம் இப்படி இருக்கா அதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதி இருக்காங்களா சொல்லும் போதுல அந்த மாதிரி சில பாடல்கள் வந்து ரொம்ப முன்ன முன்ன கேட்காத என்ன சொல்றது வசனங்கள்ல சார்ந்து இருந்தது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது இல்லையா அதனால பெண்டகாசல் மிஷன் ஃபார் த ஒண்டர்ஃபுல் லிரிக்ஸ் அண்ட் மேன் ஆஃப் காட் பிரதர் நடராஜ முதலியார் கூட இல்ல அவருடைய டேலண்ட்ஸ்க்காகவும் கூட சோ லிஸ்னர்ஸ் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு சோ எங்களோட தொடர்ந்து நீங்க இருங்க வி வாண்ட் டு வருகின்ற வீக்ஸ் வி வாண்ட் டு டேக் ஈச் லெஜண்ட் லைக் திஸ் உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருந்தா இவங்கெல்லாம் நீங்க லெஜண்ட் நீங்க நினைக்கிறீங்க வை டோன்ட் யூ ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க உங்களுக்கு பண்ணக்கூடாது எனக்கு சில ஏற்கனவே ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காங்க இவங்களெல்லாம் இவங்களுக்கு கொடுத்து பண்ணுங்கன்னு ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் இருந்தா இவங்க ஒரு ஹி ஆர் ஷீஸ் அ லெஜண்ட் வை டோன்ட் யூ கன்சிடர் சொல்லி நீங்க சொன்ன உங்களோட ஐடியாஸ் ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் எங்களுக்கு ஏதாவது சேர்த்து மெசேஜ் பண்ணுங்க இந்த பாடல்கள் குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் குறைகள் நிறைய ஏதா இருந்தாலும் எங்களுக்கு தெரிவிங்க வில் பி very happy to receive and i would certainly like to improve it so we look forward to hearing from you yeah adha naan adha solla vande neenga ungalude ideas kuda suggestions kuda solunga who you consider a legend and why and avangalude paadalil enna neenga kekka verumbringa appadi neenga kelunga இது நாங்க அந்த வீடியோ கேளுங்க பேஸ்புக்லயும் சரி யூடியூப்லயும் பின்னாடி ஒருவேளை நாங்க எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் ஏதாச்சும் இருக்குமே ஆனாலும் ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா அதை நீங்க அங்க எழுதுங்க இட்ஸ் குட் ஃபார் அஸ் டு நோ அபவுட் தீஸ் பீப்புள் இல்லையா சோ லிஸ்னர்ஸ் யூ கம் டு எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இது இரை சை தமிழ் கிறிஸ்தவான் அலி டூயிங் சீரீஸ் கமன்ஸ் டுடே இன்னைக்கு வந்து மியூசிக் லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கிறிஸ்டின் மியூசிக் முதல் ஆவது லெஜண்டாக பிரதர் நடராஜ முதலியார் அடுத்த வாரம் யார் என்பது நீங்க பேஸ்புக்ல பாருங்க வி லெட் யூ நோ ஹூ ஆர் நெக்ஸ்ட் லெஜண்ட் வாரம் வாரம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்க இருக்கிறோம் நான் இங்க இந்த விடைபெறுவது செல்வன் தாமஸ் மற்றும் என்னோட கூட உங்கள் சுஜாதா செல்வன் வணக்கம் இறை இசை நேயர்களே மீண்டும் ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுடைய இணைய முறை உங்களது விடைபெறுவது நான் இங்கே செல்வன் தாமஸ் நன்றி நேயர்களே ஆவசேட்டையின் கீழடைகள் புகவே தங்கள் தீரகுகளா